তাহলে রোজা এক নম্বর আমল রমাদানের দুই নম্বর আমল কোন তা ওই যে হাজিসে বলা হয়েছে মান কম রমাদানা ইমান এসার পরে যত নামাজ পড়া হয় এই দুটাই হয়ে যায় কেয়ামুল্লাইল এই কেয়ামুল্লাইলের কথা বলা হয়েছে যে এই ব্যক্তি রমাদান মাসে কেয়ামুল্লাইল পড়ে রাতের নামাজ আদায় করে গুফের তার অতীতের গুণাগুলো খেয়ে আল্লাহ মাফ করে দেবেন এখন এই কেয়ামুল্লাইল বলতে তারাবি তাহাজ দুইটাই চলে আসে মধ্যরাতের আগের অংশটুকু তারাবির নামে পরিচিত আর এরপরে যারা আরেকটু পড়বেন মধ্যরাতের পরে সেটা অটোমেটিক্যালি তাহাজদের মধ্যে ঢুকে ঢুকে যাবে এখন রাত তো ছোট যখন রাত বড় ছিল তখন আমরা দোনোটা পড়েছি প্রথম রাতে তারাবি দ্বিতীয় রাতে শেষের দিকে তাহাজ্জুদ এখন তো সময় এমন দৌড়াদৌড়ি যে দুইটা করা যায় না তো আমরা যখন এই একটার মধ্যে কিন্তু দুইটা হয়ে যাচ্ছে তারাবি শুরু করি কটা এগারোটা এসা হবে ইনশা আল্লাহ তারাবি শুরু করতে করতে এগারোটা বিশ টিস হয়ে যাবে প্রায় এরপরে বারোটা পর্যন্ত তারাবি চললো বারোটা পরে কিন্তু তাহাজুদের অ্যাকাউন্টটা চলে যাচ্ছে টু ইন ওয়ান ওকে একসঙ্গে দুইটা কাজই হয়ে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ অসুবিধার কোনো কারণ নেই সোজা কথা হচ্ছে যে নাম কি তারা বি দিলেন না তাহাজুদ দিলেন এটা বড় নয় মেইনলি মান কামা কেয়ামুল্লাইল হলো কি না এসার পরে সমস্ত নামাজ কেয়ামুল্লাইল হয়ে যায় তাহলে এটা হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দ্বিতীয় ইবাদত রামাদানের মধ্যে রোজার পরে আমরা যদি সময় পাই তারা বি রাকাত এগুলো নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে আসবো ইনশাল্লাহ যে আমরা কি পুরোটাই পড়তে হবে না কিছু কম পড়লেও চলবে এটা নিয়ে আমরা একটু পরে ইনশাল্লাহ আলোচনায় আসবো দুই নম্বর গেল এখন তিন নম্বর লিস্ট কোনটা রমাদান প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তালা আরেকটি আমলের কথা আলোচনা করেছেন যেটা একটু আগে মারানা উল্লেখ করেছেন সেটা কোনটা শাহরুর রমাদান আল্লাহি উনজিলাফি হেল কোরআন তাহলে রমাদান সঙ্গে কোরআনের সম্পর্ক অনেক গভীর রমাদান কোরআনের মাস যে মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে নাজিল হয়েছে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম কি করেছেন কোরআনকে রমাদানে তিনি বেশি করে পড়েছেন তিনি একলা নন স্বয়ং জিব্রাহিল আলী সালাতু আসলাম প্রতি রাত্রি ওনার কাছে আসতেন প্রতি রাত্রে রুটিন ছিল রমাদানের প্রত্যেক রাত্রে তিনি এসেছেন প্রত্যেক বছর কেনা ইউদা আর ইসহুল কোরআন ওনাকে কোরআনের মোদার আশা করেছেন অর্থাৎ উনি যে আল্লাহ পক্ষ থেকে ওহি এনে দিয়ে দিয়ে দিয়েছেন এগুলো ঠিক মতো ওনার মুখস্থ আসে না কোনো জায়গায় ছুটে গিয়েছে উনিও তো নবী হলে তো শেষ পর্যন্ত মানুষ তো স্টেক হতে পারে এবং ওনার মানুষ যে কেউ কেউ নবীকে তো মানুষ মনে করে না অন্য কি মনে করে তো তিনি মানুষ না হলে তিনি কি তিনি বলছে আনা বাসার উখতে উকামা তুখতে উন আমি তো মানুষ তোমরা যদি মিস্টেক করো আমারও মিস্টেক হয় তিনি নামাজের মধ্যে সুরা কেরাতে মিস্টেক করেছেন ওনাকে লোকমা দেওয়া লাগছে রাকাত ভুল করেছেন ওনাকে স্মরণ করে দেওয়া লাগছে চার ডাকাতে নামাজ দুই ডাকাত ভুলে বসে আসেন সব সাবিনা মনে করছে বোধ হয় এখন থেকে আসর নামাজ আর চার ডাকাত না দুই ডাকাতি তো একজন আসিল দুলিয়া দেয় লম্বা হাতওয়ালা তার হাত বেশি লম্বা তো তারে সাহাবিরা বলতে দুই হাত ওয়ালা মানুষ তো আমাদের সবারই তো দুই হাত তো বেচারা দুই হাত কেন বলতো হাত বেশি লম্বা একটু সাইজে তো তার টাইটেল ছিল জুলিয়া দেয় তো কত সবাই সাহাবিরা বসে আছেন দুই রাখাতে পারে কেউ কথা বলতেছেন না যে আল্লাহ নবীতে আপনি বড় ভুল করার কথা না তো একজনে জুলিয়া দেয়নির মানে খুঁজখুঁজানি যায় না সে বলে হাক্কুসুর আছে সরাতি আর আসুল আল্লাহ আজকে থেকে আসর কি শর্ট হয়ে গেছে নাকি কসর হয়ে গেছে চার রাখতে থাকে দুই রাখাত হয়ে গেছে নাকি ক কি ক আমি কি দূরেখাত পড়ছি ক দূরেখাত পড়ছেন সাহাবাদিকে জিজ্ঞাসা করলো কি আমি ক রাখাত পড়ছি ক দুই রেখাত পড়ছেন ইয়াল জলদি করে উঠে আবার দুই রেখাত কমপ্লিট করেছেন কমপ্লিট করে তারপরে সাজ্জা সহ করেছেন তাহলে তিনি বাসার অনেক হাজিসে তিনি বলছেন আনা বাসার উখতে উকামা তুখতে উন আমি যেভাবে মিস্টেক করি তোমরা সেভাবে মিস্টেক করো 
তো জিব্রাইল আলাই ইসলাম এসে দেখতেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কোরআন ঠিক মতো মুখস্থ রেখেছেন কিনা যতটুকু নাজির হয়েছে কারণ সব তো একদিনে নাজির হয়নি যেটা মালানো বলেছেন তেইশ বছর লেগেছে তাই না আবার এগুলো সিরিয়াল কিন্তু এরকম করে আসে নাই প্রথম সুরা কি সুরা আল ফাতেহা নাজিল হয়েছে দ্বিতীয় সুরা কি আল বাকারা নাজিল হয়েছে তৃতীয় সুরা কি আল এমরান নাজিল হয়েছে নো এক এক সময় এক একটা কোন সুরার আগের অংশ পরে নাজিল হয়েছে জিবির আলসাল বলছেন যে এই আয়াত অমুক জায়গায় ফিট করবে ইয়া রাসুল আল্লাহ তিনি সাহাবেদেরকে বলে দিয়েছেন এটাকে ওইখানে ঢুকাও ওখানে লেখো দশজন সাহাবে ছিলেন কোত্তা বল ওয়াহি ওনারা লিখতেন তো এগুলো ঠিক মতো আছে কি না ওনার নিজের কোনো অর্ডার তার তিপ গণ্ডগোল হলো কি না এগুলো তিনি এ রমাদান মাসে ওনার সঙ্গে এগুলো খতম দিতেন যতটুকু নাজিল হয়েছে ততটুকু খতম করতেন জিবরি আল ইসলাম পড়তেন রসুল্লাহ আসলাম শুনতেন আবার উনি পড়তেন জিবরি আল ইসলাম শুনতেন যে ঠিক আছে কেন আমাদের হাবেজরা যেভাবে শুনে আর শোনা ওই রকম সোফান আল্লাহ তাহলে এখান থেকে দলিল যে রমাদানে কোরআন খতম করা একটা চমৎকার সুন্না এবং এই কোরআন সাহাবাই কারাম এত বেশি তেলাওয়াত করতেন অনেক ইমাম বলেছেন যে রমাদানে কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে সর্বোত্তম নফলে বালক ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী ইমাম জহরি রহমতুল্লাহ আলী মোহাদ্দিফিন এবং ফোকাহা ওলামা তারা রমাদান আসলেই বলতেন এখন ক্লাস বন্ধ হাদিসের ক্লাস নাই ফেকের ক্লাস নাই সবাই শুধু কোরআন পড়ো কোরআন তেলাওয়াত করো কোরআন বড়া কত খতম তো দিতেন এখন জন্য কোরআনের সাথে রমাদান এরকম সম্পর্ক সুফান আল্লাহ আমাদের দেখা যাচ্ছে যে একটা খতম দিতে সুফান আল্লাহ জান শেষ সবাই পাই না আল্লাহ তালা আমাদের জীবন থেকে বরকত উঠিয়ে নিয়েছেন কারণ আমাদের আগ্রহ তো নাই সে উদ্দীপনা নাই সেই পরিকল্পনা নাই তবে আবার এটার অর্থে এই নয় যে খতম করতে গিয়ে ঘন ঘন খতম করতে গিয়ে একেবারে এমন দ্রুত গতিতে পড়লাম কোরআনে একটা হাটি মাংস গুণা করে দিলাম তাজভিদের কোনো খবর নাই এরকম না একটু মিনিমাম তাজভিদের রুলস গুলোকে মেনটেন করতে হবে তাহলে তিন নম্বর আম এবাদত কোনটা রামাদানের কোরআন তালাওয়া চার নম্বরে আবার এই আরেকটি এবাদত আছে ওই যে জিব্রেলের হাদিস তিনি আসতেন ওই বোখারির হাদিস এবং মুসলিমের হাদিসে বলা হয়েছে যখন জিব্রেল আল ইসলাম আসতেন তখন কেন আজওয়াদ নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম সব সময় দান শুনে ছিলেন কিন্তু ওই সময় অনেক বেশি দান করা শুরু করতেন রমাদান মাসে তিনি অনেক বেশি দান করতেন যে সময় জিবরি আল ইসলাম প্রতি রাত্রে ওনার কাছে আসতো ওনার তখন দানের জজবা অনেক বেড়ে যেত তিনি কারিহিল মুরসালা ওই বাতাস যে বাতাস বৃষ্টির আগে যে ঠান্ডা বাতাসটা আসে এবং এরপরে এই হুড় হুড় করে মুসলধারে বৃষ্টি আসে এইরকম করে ওনাকে মনে হতো যে তিনি এইরকম বৃষ্টিবাহী বাতাসের মতো তিনি দান করেছেন এত দান করা উচিত কেন দান করব না সুফান আল্লাহ আমরা কালকেও বলেছি যে আমাদের দেশে চিন্তা করুন এই যে গরিবরা একটু সাহুর খাবে একটু ভালো তরকারি খাওয়ার পয়সাটা সবার পকেটে আসে ইফতার করার জন্য একটু এই এই যে চানা এটা খরিদ করবে সোলা খরিদ করবে এই পয়সাটা কি তাদের হাতে ঠিক মতো আছে অনেক গরিবের হাতে নেই একটু ইফতারি খাওয়া আমি দেখেছি অনেক গরিবদেরকে বড় জন পান্তাপাতি একটু ইফতার করে এরকম আছে কি না আমাদের দেশে আচ্ছা আর কিচ্ছু খাওয়া আমাদের কয়টা আইটেম হয় বলেন তো সুভাল্লাহ এত যে বানাই আর খেতে খেতে হুঁশ নাই তো এই এভাবে দান খারাপ বেশি করে করা গরিবদেরকে বেশি করে দেওয়া এটা রমাদানের একটা বিরাট এবাদত তাহলে রমাদানের এবাদত শুধু রোজা নয় এটা কয় নম্বর গেল দান খারাপ বেশি করে করা চার নম্বর গেল এরপরে আরো এবাদত আছে রমাদানের ওমরা করার এবাদত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের এক প্রতিবেশী নিচ্ছিলেন তো অনেকেই ওমরায় যাচ্ছে প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনিও যাবেন ওই মহিলা যাচ্ছেন না বলেন যে তুমি আমাদের সঙ্গে এই কাফেলা জয়েন করবা না রিয়া রাসুল আল্লাহ যাইতে তো চেয়েছিল আমাদের মাত্র দুইটা উঁট আছে একটা উঁট নিয়ে আমার স্বামী অলরেডি চলে গেছেন আর একটা উঁট আছে আমাদের পরিবারের বাকি সদস্যদের এই পানি আনতে হয় দূর থেকে সব বাড়ি থেকে কুয়া ছিল মদিনায় একে কুয়া অনেক দূরে আধামার দূরে কুয়া আছে হয়তো বা পানি আনতে হয় বাজার থেকে কিছু কিনতে হয় 
তখন তো যানবাহন বলতে আলহামদুল্লাহ উট ছাড়া আর কিছু নাই তো আর একটা উট আছে পরিবারের সদস্যের জন্য আমি যদি এটা নিয়ে চলে যাই তাহলে বাকিদের জিন্দেগি অচল আমি এই কারণে যেতে পারলাম না আপনার সঙ্গে এই মোবারক সফরে তখন তিনি বলে কোনো চিন্তার কারণ নাই তুমি যদি কোন সময় কিসমতের জুটে তুমি যদি রমাদান মাসে কোনো সময় অমরা করতে পারো ওম রাতুন ফি রামাদান হাজ্জাতুন হাজ্জাতিন মাই কেউ যদি রমাদান মাসে অমরা করতে পারে তাহলে আমার সঙ্গে ওমরা করা সব নয় বরং আমার সঙ্গে হজ করা সব পেয়ে যাবে মাশাল একজন অনেক ভাই আছেন এখানে আলহামদুলিল্লাহ অলরেডি প্ল্যান করে ফেলেছেন যে তারা রমাদান মাসে অমরা করতে যাবেন এটা একটি চমৎকার আইডিয়া আপনার জীবনে যদি কোনো সময় না হয় হওয়ার জন্য একটু প্ল্যান করেন রমাদানের কয় নম্বর ইবাদত গেল পাঁচ নম্বর গেল ছয় নম্বর ইবাদতের বা বিশেষ একটা আমল রমাদান হচ্ছে শেষ দশ দিনের আমল শেষ দশ দিনের আমল এই দশটি দিনকে আগের বিশটি দিনের মতো নবী করিম সাল্লাম বিবেচনা করেন নাই শেষ দশ দিন আসলে তিনি কি করতেন কোমর বেঁধে নামতেন রাত্রি জেগে জেগে সারা রাত জেগে অলমোস্ট ইবাদত করতেন ও আহিয়া ও আলকাদ আহলাহ এবং পরিবারের সবাইকে তিনি জাগিয়ে দিতেন যদিও আমাদের এখানে এই শেষ দশ দিনের শেষ রাতে আর কি আমাদের রাতে তো ঘুম নাই তারপরেও আমরা যদি তার যে দুই একা চার একা তো পড়তে পারি একটু গল্প গুজবের সময় যে সময় একটু দিতে পারি আমরা হাতে চেষ্টা করতে পারি যে সে দশ দিনে দিনের বেলা কিভাবে ইবাদত করা যায় এটা রাত্র ছোট দিনটাকে কিভাবে আর একটু বেশি ইবাদত করতে পারি এবং সেই দশ দিনের ভিতরে আবার আরেকটা কি আছে লাইলাতুল কদর আছে এটা ক নম্বর যাইতে পারি সেই দশ দিনকে ক নম্বর নেব ছয় নম্বর নেব কেমন লাইলাতুল কদরকে নিয়ে যাই সাত নম্বরে লাইলাতুল কদর কয় রাত্রে তালাশ করব পাঁচ রাত্রে কিছু মুখস্থ করছেন নাকি এক রাত্রে মুখস্থ করে বসে আছেন শুধুমাত্র সাতাশে যারা মুখস্থ করে রাখেন লাইলাতুল কদরের এক রাত্রে ইবাদত করবেন তারা ঠকে যাবেন কারণ অনেক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বলেছেন তোমরা শেষ দশ দিনের পাঁচটি বেজোর রাতেই লাইলাতুল কদরকে তালাশ করতে থাকো যে কোনো রাত্রে পার হয়ে যেতে পারে সাতাশের কথা কোনো কোনো রেয়তে আসছে কোন কোন রায়তে প্রত্যেকটি বেজের রাতে কথা এসেছে এবং এই জন্য বলো আমায় কেরাম বলেছেন যে কোনো বছর একুশে রাতে পার হয়ে যায় কোনো বছর লাইলাতের কাদের পার হয়ে যায় তেইশে কোনো বছর পঁচিশ কোনো বছর সাতাশ কোনো বছর উনত্রিশও যেতে পারে রোটেট করে এটা অনেক বলো আমাদের এই হলো কনক্লুশন তাহলে আমরা লাইলাতের কাদের স্পেশাল ইবাদত করার জন্য সে ব্যাপারে ওই একই হাদিস এসেছে من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه جي بكتي ليلة القدر إبادت كري حق عداي كري تيام كري تار أتيت قناة قولة كي الله تعالى معف كري دبين فليلة القدر كي مسكرة دبين فانس راتي تلاش كرتها بي رحمة